ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ದಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ದ ನ್ಯೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೂವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಲೆಟ್ ಟು ನೀಡ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನ್ಯೂ ರೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೀನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಜನರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ತೆಗೆದಾಕಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೈವಾಡ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪರ್ಸ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ
ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಎ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಂ ಎ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಂ ಎ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಮ್ದೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂ ಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂ ಫಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೆಡಗೋಗಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ರೀತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲಿಸುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ 
ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನೀವು ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಾಗ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪುವರ್ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಗ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅವ್ರೇನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಏನ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ರೀನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನ್ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹಣಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಭರವಸೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಭರವಸೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಭರವಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನದ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಆದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನವನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನವನ್ನ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೇರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಅಣ್ಣ ಅಚೀವ್ಡ್ ಗೋಲ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ನವೆಂಬರ್ ಆರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಎರಡು ತಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್
ಈ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏನು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡುವಂತ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಓ ಸಿ ಡಿ ಅವರು ಡಾಟಾ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನ ಏನವರು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದಂತ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಕೇವಲ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅವರು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರದ್ ಬೇಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನ್ ಹಣಕಾಸು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ
ಓಇಸಿಡಿ ಇದೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಎಫ್ ಡಿ ಪಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವರು ಕಮ್ಮಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದಾರ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಅವರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಿಸನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಎಫ್ ಡಿ ಯುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ
ವೈ ಇಸ್ ದರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಟಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಹಿಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಆಂಟಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನವೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾರ್ಕನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗಿರುವಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ರೇನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗ ಮಾಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಆಪರೇಷನ್ ಬಾರ್ಕ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹೆಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸರವೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದನ್ ಮಾಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮಾಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬಾರ್ಖೇನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇಶಗಳಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಸಾಹೆಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬಂಡುಕೋರರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಲಿಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ
ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೂಲದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಜೀವಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಲಿ ಬುರ್ಕಿನೋ ಫಾಸೋ ಮತ್ತೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೇಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬುರ್ಕಿನೋ ಬರ್ಕೈನೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಂಡುಕೋರರ ದಂಗೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೇಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ ಕಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹೇಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಾಂಡ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಾದ್ವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಲಿ ಬುರ್ಕಿನೋ ಫಾಸೋ ಮತ್ತೆ ಗೋಯನಾದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಹೊಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹದಿಗೆಡ್ತು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ನ ಅಥವಾ ರಾಯಭಾರಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಾಕ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಜುಂಟಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೂ ತಾವು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿಯನ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಬಾರ್ಕಾಯಿನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನ್ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಗಿಂತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ